আসসালামু আলাইকুম লিভারেজ এই চ্যাপ্টার উপর আমি আজকে প্রথম ক্লাস নিব যেহেতু আজকে প্রথম ক্লাস সেহেতু আমরা প্রথমেই জানব যে লিভারেজ কাকে বলে তারপর এই চ্যাপ্টারে কিছু বেসিক এবং সূত্র আছে এগুলো প্রথমে জানব দেন আমরা কিছু অঙ্কের সমাধান করা শিখব আজকে ওকে স্ক্রিনে আমরা লিভারেজের সংজ্ঞা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে শেয়ার হোল্ডারদের আয় বা সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থায়ী ব্যয়যুক্ত তহবিল ব্যবহার করার ক্ষমতাকে লিভারেজ বলে আচ্ছা কি লেখা হয়েছে শেয়ার হোল্ডারদের আয় বা সম্পদ শেয়ার হোল্ডারদের আয় বা সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থায়ী ব্যয়যুক্ত তহবিল ব্যবহার করার ক্ষমতাকে লিভারেজ বলে অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডারদের আয় বা সম্পদ বৃদ্ধি পেতে হবে এটা হচ্ছে লক্ষ্য শেয়ার হোল্ডারদের আয় বা সম্পদ বৃদ্ধি পেতে হবে এটা হচ্ছে লক্ষ্য দ্যাটস মিন শেয়ার হোল্ডারদের আয় বা সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থায়ী ব্যয়যুক্ত তহবিল স্থায়ী ব্যয়যুক্ত তহবিল বলতে আমরা বুঝি যেমন দীর্ঘমেয়াদি ঋণ হতে পারে হ্যাঁ কারণ ঋণ নিলে প্রতি বছর সুদ দিতে হয় তো ঋণকে আমরা স্থায়ী ব্যয়যুক্ত তহবিল বলে থাকি তো শেয়ার হোল্ডারদের আয় বা সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থায়ী ব্যয়যুক্ত তহবিল ব্যবহার করার ক্ষমতাকে লিভারেজ বলে আচ্ছা আশা করি লিভারেজ বিষয়টা কি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে শেয়ার হোল্ডারদের আয় বা সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থায়ী ব্যয়যুক্ত তহবিল ব্যবহার করার ক্ষমতাকে লিভারেজ বলা হয় আচ্ছা লিভারেজ তিন ধরনের একটা হচ্ছে অপারেটিং লিভারেজ আরেকটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ এবং লাস্ট হচ্ছে কম্বাইন লিভারেজ তাহলে লিভারেজ কয় ধরনের লিভারেজ তিন ধরনের অপারেটিং লিভারেজ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ এবং হচ্ছে কম্বাইন লিভারেজ এখন আসি এই চ্যাপ্টারে আমাদের কি কি ফর্মুলা সম্পর্কে জানতে হবে আমাদের টোটাল চারটা ফর্মুলা জানলেই হবে এই চারটা ফর্মুলা দিয়ে আমরা হচ্ছে লিভারেজের অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারব এক নম্বর যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে আর্নিং পার শেয়ার যার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ইপিএস তো আর্নিং পার শেয়ার যদি বের করতে বলে তাহলে দুইটা সূত্র আছে আমরা চাইলে এক নম্বর সূত্র ব্যবহার করে আর্নিং পার শেয়ার নির্ণয় করতে পারব অথবা আমরা দুই নম্বর সূত্র ব্যবহার করেও আর্নিং পার শেয়ার নির্ণয় করতে পারব তো কখন কোন সূত্রটা প্রয়োগ করব সাধারণত আমরা প্রথম সূত্রটা দিয়েই সবসময় আর্নিং পার শেয়ার নির্ণয় করব যেমন ইএটি ভাগ নাম্বার অফ শেয়ার ইএটি এর ফুল মিনিং হচ্ছে আর্নিং আফটার ট্যাক্স আর্নিং আফটার ট্যাক্সকে যদি আমরা নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করি তাহলে কিন্তু ইপিএস বা আর্নিং পার শেয়ার পাওয়া যাবে আরেকটা সূত্র হচ্ছে ইএসিএস ডিভাইড বাই নাম্বার অফ শেয়ার ইএসিএস এর ফুল মিনিং হচ্ছে আর্নিং অ্যাভেলেবেল ফর কমিউনিস্ট হোল্ডার আর্নিং অ্যাভেলেবেল ফর কমিউনিস্ট হোল্ডারকে যদি আমরা নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করি তাহলেও আর্নিং পার শেয়ার পাওয়া যাবে আমরা সেকেন্ড সূত্রটা কখন অ্যাপ্লাই করব যদি অঙ্কে প্রিফার ডিভিডেন্ড পিডি দিয়ে কি বুঝায় প্রিফার ডিভিডেন্ড যদি অঙ্কে প্রিফার ডিভিডেন্ড থাকে তাহলে আমরা ইপিএস বের করার জন্য সেকেন্ড সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব দ্যাটস মিন আর্নিং অ্যাভেলেবেল ফর কমিউনিস্ট হোল্ডারকে ভাগ করব নাম্বার অফ শেয়ার ধারা তো ইপিএস এর দুইটা সূত্র আশা করি কখন কোন সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে এই বিষয়টা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ আমরা অলওয়েজ প্রথম সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব ঠিক আছে ইএটি ভাগ নাম্বার অফ শেয়ার ইএটি এর ফুল মিনি ফুল মিনিং হচ্ছে আর্নিং আফটার ট্যাক্স আর্নিং আফটার ট্যাক্সকে আমরা ভাগ করব কি ধারা নাম্বার অফ শেয়ার ধারা আর্নিং আফটার ট্যাক্সকে নাম্বার অফ শেয়ার দ্বারা ভাগ করলে আর্নিং পার শেয়ার পাওয়া যায় আর যদি কখনো অঙ্কের মধ্যে প্রিফার ডিভিডেন্ট দেওয়া থাকে যদি অঙ্কের মধ্যে প্রিফার ডিভিডেন্ট দেওয়া থাকে তাহলে আমরা দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে ইপিএস নির্ণয় করব ইপিএস বের করার সূত্রটি হবে আর্নিং অ্যাভেলেবেল ফর কমিউনিস্ট হোল্ডার ইএসিএস ইএসিএসকে আমরা নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করব তাহলেই আর্নিং পার শেয়ার বের হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে আমাদের দুই তিন চার আরও তিনটা সূত্র সম্পর্কে জানতে হবে দুই নম্বর যে সূত্র ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেস যার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ডল ডল বের করার দুইটা সূত্র আছে আমরা এক নম্বর সূত্র দিয়েও ডল বের করতে পারব দুই নম্বর সূত্র দিয়েও ডল বের করতে পারব দুইটারই সেম রেজাল্ট আসবে তবে আমরা সাধারণত এক নম্বর সূত্র দিয়েই ডলটা নির্ণয় করব তবে দ্বিতীয় সূত্রটা মুখস্থ রেখো কারণ দ্বিতীয় সূত্রটা কাজ আছে ঠিক আছে আমাদের ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেস বা ডল নির্ণয় সূত্র কয়টা ডল নির্ণয় সূত্র দুইটা যদি প্রেজেন্ট লেভেলের সূত্র বসাই এই যে পাশে লিখে দিয়েছি প্রেজেন্ট লেভেলের সূত্র যদি প্রেজেন্ট লেভেলের সূত্র বসাই তাহলে ডল বের করার সূত্র হবে কন্ট্রিবিউশন ভাগ ইভিআইটি কন্ট্রিবিউশনকে ইভিআইটি ধারা ভাগ করলে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ বা ডলের মান পাওয়া যায় আর দ্বিতীয় যে সূত্রটা ডলেরই সূত্র এখানে পাশে নোট লিখেছি চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র হ্যাঁ চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র প্রয়োগ করে যদি ডল বের করতে চাই তাহলে আমাদের দ্বিতীয় সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে সূত্রটি হচ্ছে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইভিআইটি ডিভাইডেড বাই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস
ঠিক আছে তবে চেঞ্জিং লেভেলে সূত্রটা শিখে রেখো কমেন্ট করতে গেলে আমাদের কাজে লাগে কারণ এই সূত্রটা জানা থাকলে আমরা খুব সহজেই ইফেক্ট লিখতে পারি আর কি ডল ডিএফএল ডিসিএল এর যে ইফেক্ট লিখতে হয় তখন আমাদের চেঞ্জিং লেভেলের সূত্রগুলো মুখস্থ রাখতে হয় তাহলে ইফেক্ট লেখাটা আমাদের জন্য ইজি হয়ে যায় যেটা আমি অঙ্কে তোমাদেরকে ডিটেইলসে বুঝাই দিব এরপর আসো তিন নম্বর সূত্রে ডিগ্রি অফ ফাইনান্সিয়াল লিভারেজ বা ডিএফএল ডিএফএল বের করার তিনটা সূত্র আছে প্রথম দুইটা সূত্র হচ্ছে প্রেজেন্ট লেভেলের সূত্র আর তিন নম্বর সূত্রটা হচ্ছে চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র তো প্রেজেন্ট লেভেলের সূত্রটা কেমন ডিএফএল বের করার সূত্রটা হচ্ছে ইবিআইটি ভাগ ইবিটি ইবিআইটি মানে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স অর্থাৎ ইবিআইটিকে আমরা ভাগ করব কি ধারা ইবিটি ধারা আর্নিং বিফোর ট্যাক্স দ্বারা ভাগ করব ইবিআইটিকে ইবিটি ধারা ভাগ করব তাহলে আমাদের ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ বা ডিএফএল এর মান পাওয়া যাবে এটা প্রেজেন্ট লেভেলের সূত্র আচ্ছা ডিএফএল এর আরেকটা সূত্র আছে প্রেজেন্ট লেভেলেরই সূত্রটা হচ্ছে ডিএফএল সমান ইবিআইটি ডিভাইড বাই ইবিটি মাইনাস পিডি ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস টি আমরা এই সূত্র প্রয়োগ করেও ডিএফএল বা ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ নির্ণয় করতে পারবো আমরা এই বড় সূত্রটা কখন অ্যাপ্লাই করব যে পাশে লিখে দিয়েছি প্রেজেন্ট লেভেলেরই সূত্র কিন্তু অঙ্কে প্রিফার ডিভিডেন্ট থাকবে পিডি দিয়ে কি বুঝেছি প্রিফার ডিভিডেন্ট অঙ্কে প্রিফার ডিভিডেন্ট থাকলে আমরা সেকেন্ড সূত্র প্রয়োগ করে ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ বা ডিএফএল নির্ণয় করব ইবিআইটি ডিভাইড বাই ইবিআইটি মাইনাস পিডি ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস টি আচ্ছা এরপর আসো তিন নম্বর সূত্রে ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ বা ডিএফএল ডিএফএল নির্ণয় সূত্র হচ্ছে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইপিএস ডিভাইডেড বাই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইবিআইটি আমরা এই সূত্র প্রয়োগ করে ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ নির্ণয় করতে পারবো পাশে লিখে দিয়েছি চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র এটা হচ্ছে চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র ঠিক আছে বাট রেজাল্ট সেমই আসে তিনটারই কিন্তু তিনটা বলতে কি আসলে এখানে দুইটা সূত্র প্রেজেন্ট লেভেলের দুইটা থেকে যে কোনো একটা অ্যাপ্লাই করতে হয় আর চেঞ্জিং লেভেলের সূত্রটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি তো প্রেজেন্ট লেভেলের সূত্র দিয়ে অঙ্ক করলো যে রেজাল্ট আসে চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র দিয়ে অঙ্ক করলো একই রেজাল্ট আসে দ্যাটস হয় আমাদের যে কোনো একটা লেভেলের সূত্র অঙ্কে অ্যাপ্লাই করতে হবে আমরা যদি প্রেজেন্ট লেভেল দিয়ে অঙ্ক করি তাহলে প্রেজেন্ট লেভেলের সূত্রটা প্রয়োগ করব চেঞ্জিং লেভেল দিয়ে অঙ্ক সাধারণত করা দরকার হয় না কারণ প্রেজেন্ট লেভেলটা সহজ সবাই প্রেজেন্ট লেভেল দিয়েই হচ্ছে অঙ্কের সমাধান করে ফেলে হ্যাঁ সো চেঞ্জিং লেভেলের সূত্রটা আমরা মুখস্থ রাখবো একটাই কারণে আমাদের ইফেক্ট লিখতে হয় যখন অঙ্কে চেঞ্জিং লেভেল থাকে হ্যাঁ তখন আমাদের ইফেক্ট লিখতে পারে তো ইফেক্ট লেখার জন্য আমাদের এই সূত্রটা মুখস্থ থাকা লাগবে তাহলে আমরা ইফেক্টটা সহজেই লিখতে পারবো আচ্ছা এরপর চার নম্বর যে সূত্র ডিগ্রি অফ কম্বাইন লিভারেজ যার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ডিসিএল ডিসিএল বের করার সূত্রটা কি খেয়াল করো প্রেজেন্ট লেভেলের সূত্রটা হচ্ছে ডল গুন ডিএফএল আর চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র ডিসিএল সমান পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইপিএস ডিভাইড বাই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস আচ্ছা এটা পাশে একটু লিখে দিই চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র আচ্ছা চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র ঠিক আছে এই সূত্রগুলো তোমরা মুখস্থ করে ফেলবা আচ্ছা আশা করি আমরা সবাই সূত্রগুলো বুঝতে পেরেছি এখন আমাদের যেই কাজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে এই চার্টটা আমাদের মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে প্রায় প্রতিটা অঙ্কে এই চার্ট কাজে লাগবে এই চার্ট যদি মুখস্থ থাকে তাহলে আমরা লিভারেজের ম্যাথগুলো খুব সহজেই সমাধান করতে পারব আচ্ছা চার্টটা আমি একটু পড়ে দিচ্ছি আমাদের একটা ছক করতে হবে এরকম হ্যাঁ তো প্রথমেই থাকবে কি সেলস সেলস থেকে আমরা ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিব সেলস থেকে কি বাদ দিব ভ্যারিয়েবল কস বাদ দিব তাহলে পাওয়া যাবে কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন এর বাংলা অর্থ হচ্ছে দত্তাংশ তবে বাংলা দরকার নাই আমরা জাস্ট এইভাবে মনে রাখবো যে সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস বাদ দিলে পাওয়া যাবে কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন থেকে যদি আমরা ফিক্স কস বাদ দিই কন্ট্রিবিউশন থেকে যদি আমরা ফিক্স কস বাদ দিই তাহলে পাওয়া যাবে ইবিআইটি যার ফুল মিনিং হচ্ছে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স আমি ফুল মিনিংটা লিখে দিচ্ছি ইবিআইটি এর ফুল মিনিং হচ্ছে আর্নিং আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স তো ইবিআইটির ফুল মিনিং কি ইবিআইটির ফুল মিনিং হচ্ছে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স আচ্ছা আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স থেকে দুইটা আইটেম বাদ দিতে হবে প্রথমত আমরা ইন্টারেস্টটা বাদ দিব তারপরে আমরা ট্যাক্সটা বাদ দিব হ্যাঁ তো ইবিআইটি থেকে প্রথমে কি বাদ দিব ইন্টারেস্ট বাদ দিব তা আমরা লিখলাম যে লেস ইন্টারে
तो ये देखो earning before tax लिखे थे earning before tax ये खाने amount का नाम ही तो होगे हाँ EBT का full meaning EBT का full meaning होते हैं earning earning before earning before tax अच्छा earning before tax earning before tax थे के हमारा tax बात दी बो ताहोले पाओ जबे earning after tax ठीक है सर EAT का full meaning की earning earning after tax earning after tax আচ্ছা আর্নিং আফটার ট্যাক্স যাকে আমরা সংক্ষেপে ইএটি বলে থাকি আচ্ছা আচ্ছা ইএটি থেকে ইএটি থেকে আর একটা জিনিসই বাদ যায় সেটা হচ্ছে পিফার ডিভিডেন্ড তো পিফার ডিভিডেন্ড বা অগ্রাধিকার লভ্যাংশ যদি প্রশ্নে থাকে তাহলে বাদ দিব अदरवाइज বাদ দেওয়া দরকার নাই আমরা জাস্ট ইএটি তে অঙ্কটা ক্লোজ করে দিব হ্যাঁ যদি অঙ্কে পিফার ডিভিডেন্ড থাকে তাহলে পিফার ডিভিডেন্ড বাদ দিলে কি পাওয়া যাবে ইএসিএস পাওয়া যাবে আর্নিং अवेलेबल ফর কমন স্টক হোল্ডার হ্যাঁ ইএসিএস এর ফুল मीनिंग হচ্ছে আর্নিং earning avail avail earning avail avail for common stockholder common stock holders earning available for common stock holders jake amra sankhepe ESCS bole thaki to amader ei format ta mukosto rakhte hobe ami at a glance e puro bishoy ta arekbar ektu bole dicchi আমাদের অঙ্কের মধ্যে হ্যাঁ প্রায় প্রতিটা অঙ্কেই এই ছকটা কাজে লাগবে প্রথমে আমরা কি লিখেছি সেলস প্রথমে আমরা সেলস লিখেছি সেলস থেকে কি বাদ যাবে সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট বাদ যাবে সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট যদি আমরা বাদ দেই তাহলে পাওয়া যাবে কন্ট্রিবিউশন সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিলে কি পাওয়া যাবে কন্ট্রিবিউশন পাওয়া যাবে কন্ট্রিবিউশন থেকে আমরা ফিক্স কস্ট বাদ দিব ফিক্স কস্ট যদি বাদ দেই তাহলে পাওয়া যাবে ইবিআইটি হ্যাঁ আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স ইবিআইটি পাওয়া যাবে ইবিআইটি থেকে আমরা প্রথমে ইন্টারেস্ট বাদ দিব পাওয়া যাবে ইবিটি তারপরে ট্যাক্স বাদ দিব পাওয়া যাবে ইএটি আচ্ছা ইএটি থেকে আর একটা জিনিসই বাদ যায় সেটা হচ্ছে প্রিফার ডিভিডেন্ড হ্যাঁ প্রিফার ডিভিডেন্ড যদি অঙ্কে থাকে তাহলে আমরা প্রিফার ডিভিডেন্ড বাদ দিব তো ইএটি থেকে প্রিফার ডিভিডেন্ড বাদ দিলে পাওয়া যাবে ইএসিএস আর্নিং अवेलेबल ফর কমন স্টক হোল্ডার্স আচ্ছা ইএসিএস এ আমাদের অঙ্কটা ক্লোজ হবে एर परे आमादेर जे रिक्वायरमेंट चाबे आम्रा शे शूट्रो बस है बाकी रिक्वायरमेंट गुलर शामाधान करते पार बो तो आशा करी ये बेसिक गुलो शबाई ठीक ठाक मोतो मुकुस्तो रखते पार बा आमी शीटर एक नंबर ऑन के चुला जाती है ओके इसकी ना आम्रा एक नंबर ऑन कोडी देखते बात सी ये खाने बाला हुई सेल्स यूनिटे दावा आते हैं, ठीक है सर? सेल्स की शे दावा आते हैं, यूनिटे दावा आते हैं, तीरी शाहजार यूनिट। और तो आम्र जो ऑन कोटा करती सी, शे ऑन के सेल्स को तो यूनिट, तीरी शाहजार यूनिट। अच्छा, तार पर सेल्स प्राइस दावा आते हैं, हाँ, सेल्स प्राइस दावा आते हैं, टाका ट्वेंटी फाइव তারপর ভেরিয়েবল কস্ট এটাও পার ইউনিটে দেওয়া আছে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিটে দেওয়া আছে কত 12.50 টাকা তারপর অ্যানুয়াল ফিক্স কস্ট অঙ্কের মধ্যে ফিক্স কস্ট দেওয়া আছে কত 3 লাখ টাকা তারপর টোটাল অ্যাসেট টোটাল অ্যাসেট দেওয়া আছে কত 10 লাখ টাকা টোটাল অ্যাসেটের কোনো কাজ নাই যদি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট বের করতে বলে তাহলে টোটাল অ্যাসেট কাজে লাগে ए ऑन के इटर काज नहीं है टोटल एसेट कतुटा का दोष लाख टका टोटल एसेट दोष लाख टका अच्छा ए ऑन के काज नहीं बट काजे लाख भी हमारे शीटर जे तीन नंबर ऑन को आते हैं शे ऑन के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिर कोटे बोले तो अपन किंतु टोटल एसेट काजे लाख भी अच्छा येर पड़े देखो ऑन के मुद्दे बोला ঋণ হচ্ছে 5 লাখ টাকা এই 5 লাখ টাকার উপর 10% সুদ দিতে হবে তো আমি যদি ইন্টারেস্টের পরিমাণ বের করতে চাই তাহলে 5 লাখের 10% করব ইন্টারেস্টের পরিমাণ বের হয়ে যাবে 50000 টাকা তারপর শেয়ার ক্যাপিটাল দেওয়া আছে কত 5 লাখ টাকা তারপর কর্পোরেট ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে কত परसेंट 25% ঠিক আছে কর্পোরেট ট্যাক্স আচ্ছা এগুলোর কাজ আছে শেয়ার ক্যাপিটালের কাজ নাই শেয়ার ক্যাপিটাল এটা আমাদের এই অঙ্কে কাজ নাই হ্যাঁ আপাতত কাজ নাই অন্য অঙ্কে লাগবে কাজে লাগবে যখন কাজে লাগবে আমি তখন দেখাই দিব আপাতত এটা স্কিপ রাখো শেয়ার ক্যাপিটাল দেওয়া আছে কত 5 লাখ টাকা এই অঙ্কে কোনো কাজ নাই ওই অনেক সময় ইপিএস বের করতে বলে তখন আমাদের শেয়ার ক্যাপিটালকে যদি আমরা হচ্ছে টাকা পার শেয়ার দিয়ে ভাগ করি 
তাহলে নাম্বার অফ শেয়ারটা পাওয়া যায় ওই নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে আমরা সহজেই ইপিএস নির্ণয় করতে পারি তো যাই হোক আপাতত আমাদের শেয়ার ক্যাপিটালের কোনো কাজ নাই এখন বলছে অন দা বেসিস অফ অ্যাবোভ ডাটা উপরের তথ্য হতে ইউ আর রিকোয়ার্ড টু ক্যালকুলেট তোমাকে নির্ণয় করতে হবে ডল ডিএফএল ডিটিএল এবং বিপি ইন ইউনিটস এই মোট চারটা রিকোয়ারমেন্ট নির্ণয় করতে বলছে ডলের ফুল মিনিং হচ্ছে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ তো আমরা ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ বের করব রিকোয়ারমেন্ট একে দুই নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে ডিএফএল বের করতে বলছে অর্থাৎ ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ বের করতে বলেছে আমরা ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ বের করবো দুই নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে তিন নাম্বারে ডিগ্রি অফ টোটাল লিভারেজ বের করব আর চার নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে আমরা বিপি ইন ইউনিটস ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইউনিটে বের করব এই হচ্ছে আমাদের পুরো অঙ্ক তো আমি বলেছিলাম যে যে কোনো অঙ্ক মানে লিভারেজের যে কোনো অঙ্ক সমাধান করার জন্য একটা চার্ট লাগবে হ্যাঁ এই যে একটু আগে আমরা বুঝে আসছিলাম এই যে এই চার্ট হ্যাঁ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই চার্টটা আমাদের লাগবে তো আমরা কি করব প্রথমত এই চার্টটা পূরণ করব তারপরে আমাদের যে রিকোয়ারমেন্টসগুলো বের করতে বলেছে আমরা সূত্র বসায় বসে সেই রিকোয়ারমেন্টসগুলো সমাধান করব আচ্ছা তো প্রথমে আমি লিখলাম এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ডল হ্যাঁ আমাদের প্রথম রিকোয়ারমেন্ট কি ডল বের করতে হবে তো আমি টেবিল উপর লিখব এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ডল তারপর লিখব ডিএফএল এটা দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্ট তারপর লিখব ডিটিএল এটা তিন নম্বর রিকোয়ারমেন্ট আর তারপর লিখব বিপি ইন ইউনিটস এটা আমাদের চার নম্বর রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ তোমাদেরকে যা যা বের করতে বলবে ডল ডিএফএল ডিটিএল আর বিপি ইন ইউনিট যা যা বের করতে বলবে তোমরা টেবিলের উপরে সেটা লিখে নিবা তো আমি হেডিংটা কি দিলাম এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ডল ডিএফএল ডিটিএল অ্যান্ড বিপি ইন ইউনিট আচ্ছা এরপরে আমাদের টেবিল করতে হবে তো প্রথমে আমি পার্টিকুলার্স এবং তিরিশ হাজার ইউনিট এই দুই কলাম বিশিষ্ট একটা টেবিল তৈরি করে নিলাম ঠিক আছে প্রথম কলামটার নাম কি পার্টিকুলার্স এই কলামটা বড় দিবা আর টাকার ঘর যেটা তিরিশ হাজার ইউনিটের যে টাকার ঘর সেটা একটু ছোট দিবা আচ্ছা সো পার্টিকুলার্স এবং তিরিশ হাজার ইউনিট এই দুইটা কলাম আমি টেবিলের মধ্যে রাখলাম আচ্ছা এখন আমাদের ওই চার্ট এই চার্ট পূরণ করতে হবে হ্যাঁ প্রথমত কি লেখা আছে সেলস তো আমরা সেলস থেকে স্টার্ট করব এরপর ধাপে ধাপে প্রত্যেকটা আইটেমের আমরা হচ্ছে মান বের করব তো প্রথমত আমাদের সেলস লিখতে হবে তা আমি প্রথমে সেলস লিখলাম আমাদের এই অঙ্কটা হচ্ছে তিরিশ হাজার ইউনিটের অঙ্ক তাহলে তুমি তিরিশ হাজার ইউনিট লিখবা প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে পঁচিশ টাকা তাহলে তুমি লিখবা যে গুণন টাকা টোয়েন্টি ফাইভ মানে তিরিশ হাজার ইউনিটের অঙ্ক প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য কত টাকা পঁচিশ টাকা তাহলে তিরিশ হাজার গুণন পঁচিশ তাহলে কত আসে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আসে এটা হচ্ছে আমাদের সেলস সেলস থেকে বাদ যাবে কি সেলস থেকে বাদ যাবে হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট তা আমি লেস লিখলাম ভ্যারিয়েবল কস্ট এখন ভ্যারিয়েবল কস্ট কত আমাদের এই অঙ্কটা তিরিশ হাজার ইউনিটের অঙ্ক আমাদের এই অঙ্কটা হচ্ছে তিরিশ হাজার ইউনিটের অঙ্ক তাহলে আমি তিরিশ হাজার ইউনিটের সাথে ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট সাড়ে বারো টাকা বলাই আছে তো আমি তিরিশ হাজার ইউনিটের সাথে সাড়ে বারো গুণ করব মানে আমার প্রতি ইউনিটে পরিবর্তনশীল ব্যয় কত সাড়ে বারো টাকা তাহলে তিরিশ হাজার ইউনিটে ভ্যারিয়েবল কস্ট কত জাস্ট গুণ করতে হবে ঠিক আছে তো তিরিশ হাজার ইউনিটের সাথে সাড়ে বারো গুণ করব আমাদের হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট চলে আসবে কত তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিবা পাওয়া যাবে কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন কত পাইলাম তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা পেলাম আচ্ছা কন্ট্রিবিউশন থেকে আমরা লেস করব ফিক্স কস্ট হ্যাঁ স্থায়ী ব্যয় তো ফিক্স কস্ট আমাদের প্রশ্নে দেওয়াই আছে ফিক্স কস্ট দেওয়া আছে কত টাকা তিন লাখ টাকা তো আমরা কন্ট্রিবিউশন থেকে ফিক্স কস্ট তিন লাখ টাকা বাদ দিব কন্ট্রিবিউশন থেকে যদি ফিক্স কস্ট বাদ দিই পাওয়া যাবে ইবিআইটি ইবিআইটি কত পাওয়া গেল পঁচাত্তর হাজার টাকা আচ্ছা ইবিআইটি থেকে আমাদের প্রথমত ইন্টারেস্ট বাদ দিতে হবে তারপরে ট্যাক্স বাদ দিতে হবে তো আগে ইন্টারেস্টটা বাদ দিই আমাদের অঙ্কে বলাই আছে আর ডিভেঞ্চার হচ্ছে পাঁচ লাখ টাকা আর দশ পার্সেন্ট হচ্ছে সুদ তাহলে আমি ইন্টারেস্টটা কীভাবে বের করলাম পাঁচ লাখের সাথে দশ পার্সেন্ট করলাম হ্যাঁ পাঁচ লাখ টাকা হচ্ছে ডিভেঞ্চার দশ পার্সেন্ট হচ্ছে সুদ তাহলে পাঁচ লাখের দশ পার্সেন্ট করলে পঞ্চাশ হাজার টাকা হচ্ছে কি ইন্টারেস্ট পঁচাত্তর হাজার টাকা ইবিআইটি আর ইন্টারেস্ট পঞ্চাশ হাজার টাকা ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিলে পাওয়া যাবে ইবিটি আর্নিং বিফোর ট্যাক্স আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে আমাদের ট্যাক্স বাদ দিতে হবে ঠিক আছে আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে কী বাদ দিতে হবে ট্যাক্স বাদ দিতে হবে এখন প্রশ্নের ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে পঁচিশ পার্সেন্ট আমি বললাম যে ট্যাক্স রেট অ্যাট দ্য রে
তো আমরা ইবিটি থেকে আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে যদি আমরা ট্যাক্সটা বাদ দেই তাহলেই কিন্তু আর্নিং আফটার ট্যাক্স পেয়ে যাব আর আমাদের অঙ্কে যেহেতু প্রিফার ডিভিডেন্ট নাই যেহেতু আর্নিং আফটার ট্যাক্সেই অঙ্কটা ক্লোজ করতে হবে আমাদের অঙ্কে যেহেতু প্রিফার ডিভিডেন্ট নাই সেহেতু আর্নিং আফটার ট্যাক্সেই অঙ্কটা ক্লোজ করতে হবে প্রিফার ডিভিডেন্ট যদি থাকতো তাহলে ইএটি থেকে প্রিফার ডিভিডেন্ট বাদ দিতাম তাহলে আর্নিং অ্যাভেলেবেল ফর কমন স্টক হোল্ডার বা ইএসিএস পেয়ে যেতাম হ্যাঁ কিন্তু এখন আমাদের অঙ্কে প্রিফার ডিভিডেন্ট নাই বিধায় আমরা অঙ্কটা ইএটিতে ক্লোজ করে দিয়েছি তো এই ফর্মেটটা কমপ্লিট করার পর আমাদের যা যা রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলো বের করে ফেলবো আমাদের প্রথম রিকোয়ারমেন্ট ডল বের করতে বলছে সো আমি লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ ব্র্যাকেটে লিখলাম ডল এখন ডলের সূত্র দুইটা আছে একটা প্রেজেন্ট লেভেল একটা চেঞ্জিং লেভেল চেঞ্জিং লেভেল আমরা কখনোই ব্যবহার করব না দু একটা অঙ্ক আছে যেখানে চেঞ্জিং লেভেল ব্যবহার করতেই হয় হ্যাঁ ওই অঙ্ক বাদে আমরা চেঞ্জিং লেভেল সাধারণত ব্যবহার করব না আমরা সবসময় প্রেজেন্ট লেভেল দিয়ে অঙ্কটা করে ফেলব হ্যাঁ আর প্রেজেন্ট লেভেল দিয়ে অঙ্ক করলেই হবে কারণ দুইটারই সেম রেজাল্ট আসে চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র বসালে যে রেজাল্ট আসবে প্রেজেন্ট লেভেলের সূত্র বসালেও একই রেজাল্ট আসবে তো যেহেতু দুইটারই সেম রেজাল্ট আসে আমরা প্রেজেন্ট লেভেল দিয়ে করব আমাদের হচ্ছে অঙ্ক সহজেই মিলে যাবে হ্যাঁ তো প্রথমে আমি এক নম্বর রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ ব্র্যাকেটে লিখলাম ডল ডল বের করার সূত্র হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন ভাগ ইবিআইটি এখন কন্ট্রিবিউশন কত এই যে দেখো চার্টের মধ্যে পাবা কন্ট্রিবিউশন হ্যাঁ কন্ট্রিবিউশন কত তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা কন্ট্রিবিউশন কত তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা আর ইবিআইটি কত ইবিআইটি আমাদের চার্টই আছে পঁচাত্তর হাজার টাকা হ্যাঁ শুধু পঁচাত্তর হাজার ভাগ করলে ফাইভ টাইমস এটা হচ্ছে ডলের রেজাল্ট আশা করি ডল বুঝতে পেরেছ এরপরে আমাদের ডিএফএল এর যে সূত্র আমরা ডিএফএল এর প্রথম সূত্রটা বসাইলাম যেহেতু প্রিফার ডিভিডেন্ট প্রশ্নে নাই হ্যাঁ প্রিফার ডিভিডেন্ট না থাকলে ডিএফএল এর সূত্র কি হয় ইবিআইটি ভাগ ইবিটি তো ইবিআইটি পঁচাত্তর হাজার এটা আমাদের চার্টে আছে ইবিটি পঁচিশ হাজার এইটাও আমাদের চার্টে আছে ভাগ করলে থ্রি টাইমস হচ্ছে রেজাল্ট আচ্ছা তারপরে আমাদের ডিগ্রি অফ টোটাল লিভারেজ বা ডিটিএল বের করতে হবে ঠিক আছে ডিগ্রি অফ টোটাল লিভারেজ বা ডিটিএল বের করতে হবে এখন ডিটিএল বের করার সূত্র হচ্ছে ডলের রেজাল্ট আর ডিএফএল এর রেজাল্ট গুণ করতে হবে তো ডল আর ডিএফএল গুণ করলে কত হয় ফিফটিন টাইমস আসে রেজাল্ট মানে ডল ডিএফএল এর রেজাল্টগুলো টাইমসে রাখতে হবে তুমি যখন ডলের রেজাল্ট লিখবা ডলের রেজাল্ট কত আসবে ফাইভ টাইমস এই টাইমস কথাটা কিন্তু মাস্ট বি লিখতে হবে হ্যাঁ টাইমস ফাইভ টাইমস তারপরে ডিএফএল এর রেজাল্ট কত আসলো থ্রি টাইমস ডিটিএল এর রেজাল্ট কত আসলো ফিফটিন টাইমস এখন আমাদের চার নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিটস বিএপি ইউনিট বের করতে বলছে এখন বিএপি ইউনিটস যদি বের করতে বলে এর অর্থ হচ্ছে কত ইউনিট বিক্রি করলে প্রতিষ্ঠানের লাভও হবে না লসও হবে না জাস্ট চালানটা উঠে আসবে আমরা সেই ইউনিট সোলটাকেই বলি বিপি ইন ইউনিটস হ্যাঁ যে কত ইউনিট বিক্রি করলে কত ইউনিট বিক্রি করলে প্রতিষ্ঠানের লাভও হবে না প্রতিষ্ঠানের লসও হবে না আমরা সেই ইউনিটটাকে কি বলি বিপি ইন ইউনিটস এখন বিপি ইন ইউনিটস বের করার সূত্র আছে এটা হয়তো বা তোমাদের দেখানো হয়নি এর আগে আমি বলে দিচ্ছি বিপি ইন ইউনিটস বের করার সূত্র হচ্ছে ফিক্সড কস্ট হ্যাঁ ফিক্সড কস্ট ডিভাইড বাই সেলস প্রাইস পার ইউনিট মাইনাস ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট এস পিপিইউ এটা দিয়ে কি বুঝায় সেলস প্রাইস পার ইউনিট তারপরে মাইনাস মাইনাসের পর কি আছে ভিসিপিইউ এটার মানে হলো ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট অর্থাৎ ফিক্স কস্ট ডিভাইড বাই সেলস প্রাইস পার ইউনিট মাইনাস ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট তো আমরা ফিক্স কস্ট বসাইলাম তিন লাখ টাকা এটা আমাদের প্রশ্নে দেওয়াই আছে তারপরে সেলস প্রাইস পার ইউনিট পঁচিশ টাকা এটাও প্রশ্নে দেওয়া আছে সেলস প্রাইস পার ইউনিট পঁচিশ টাকা আর ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট সাড়ে বারো টাকা এটাও আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে তো আমরা ফিক্স কস্ট ডিভাইড বাই সেলস প্রাইস পার ইউনিট মাইনাস ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট হ্যাঁ দেন হচ্ছে ক্যালকুলেশন করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি চব্বিশ হাজার ইউনিট আসে রেজাল্ট তো এটি হচ্ছে ব্রেক ইভেন ইন ইউনিটস অর্থাৎ তুমি যদি চব্বিশ হাজার ইউনিট বিক্রি করো তাহলে তোমার লাভও হবে না লসও হবে না তুমি জাস্ট চালানটা ফিরে পাবা হ্যাঁ তো চব্বিশ হাজার ইউনিট বিক্রি করাটাকেই আমরা কি বলতেছি বিএপি ইন ইউনিটস বলতেছি এই ছিল আমাদের সিটের এক নম্বর অঙ্ক আশা করি সবাই এক নম্বর অঙ্ক বুঝতে পেরেছ এখন আমি চলে যাব সিটের দুই নম্বর অঙ্কে আচ্ছা দুই নম্বর যে অঙ্কটা এটা মূলত তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে আমি জাস্ট একটু বুঝাই দিই যে কিভাবে সমাধানটা করতে হবে আমাদের দুই নম্বর অঙ্কে বলছে রোহিম লিমিটেড হ্যাজ সাপ্লাইড রোহিম
তারপরে ভ্যারিয়েবল কস প্রতি ইউনিট কত পঁচিশ টাকা করে দেওয়া আছে পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রতি ইউনিট কত পঁচিশ টাকা তারপর ফিক্স কস প্রশ্নে দেওয়া আছে তারপর ইন্টারেস্ট তারা বের করেই দিয়েছে ইন্টারেস্ট অন ডিভেঞ্চার মানে ঋণপত্রের ওপর সুদ ঋণপত্রের ওপর সুদ কত টাকা বিশ হাজার টাকা ইউ আর রিকার টু ক্যালকুলেট ডল ডিএফএল ডিসিএল ডিসিএল মানে ডিগ্রি অফ কম্বাইন্ড লিভারেজ বা ডিগ্রি অফ টোটাল লিভারেজ একই কথা তারপরে বিপি ইউনিটে বের করতে হবে আবার বিপি টাকায়ও বের করতে হবে এই মোট পাঁচটা রিকোয়ারমেন্ট সমাধান করতে বলছে তো রিকোয়ারমেন্টগুলো করার আগে ওই যে চার্ট আছে হ্যাঁ প্রথমে আমি শিখেছি যে চার্টটা আমাদের করতেই হবে এখন ওই চার্টটা আমরা পূরণ করব তারপরে এই পাঁচটা রিকোয়ারমেন্টের সমাধান করব তো প্রথমে এই আমরা হচ্ছে যা যা বের করতে বলে এটা টেবিলের উপর লিখে নিব এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ডল ডিএফএল ডিসিএল বিপি ইউনিট বিপি টাকা হ্যাঁ এটা আমরা টেবিলের উপর হেডিং দিলাম এরপর আমাদের হচ্ছে দুই কলাম বিশিষ্ট টেবিল তৈরি করতে হবে পার্টিকুলার্স আর অঙ্কটা দশ হাজার ইউনিটের অঙ্ক তো দশ হাজার ইউনিট নামে একটা কলাম রাখলাম আচ্ছা প্রথমত সেলস লিখতে হবে তো আমি প্রথমে সেলস লিখলাম দশ হাজার ইউনিটের অঙ্ক সো প্রথমে দশ হাজার লিখবো প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য কত চল্লিশ টাকা হ্যাঁ তো আমি চল্লিশ টাকা সাথে গুণ করব দশ হাজারের সাথে চল্লিশ টাকা গুণ করব তাহলে চার লাখ টাকা হচ্ছে সেলস সেলস থেকে বাদ যাবে ভ্যারিয়েবল কস্ট এখন ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিটে দেওয়া আছে পঁচিশ টাকা পার ইউনিট হ্যাঁ তো আমি দশ হাজারের সাথে পঁচিশ টাকা গুণ করব ভ্যারিয়েবল কস্ট বের হয়ে যাবে আড়াই লাখ টাকা সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিলে কন্ট্রিবিউশন পাওয়া যাবে তোমার এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা কন্ট্রিবিউশন থেকে ফিক্স কস্ট বাদ দিতে হবে আমাদের প্রশ্নে ফিক্স কস্ট দেওয়াই আছে হ্যাঁ আশি হাজার টাকা ফিক্স কস্ট দেওয়া আছে আমরা আশি হাজার টাকা ফিক্স কস্ট বাদ দিব তাহলে কন্ট্রিবিউশন থেকে ফিক্স কস্ট বাদ দিলে পাওয়া যাবে ইবিআইটি আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স ইবিআইটি থেকে আমরা ইন্টারেস্ট বাদ দিব আমাদের প্রশ্নে ইন্টারেস্টও দেওয়া আছে হ্যাঁ বিশ হাজার টাকা ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে তো আমরা ইন্টারেস্টটা বাদ দিব পাওয়া যাবে ইবিটি এখন ইবিটির পরের অংশ আর করা যাবে না কারণ অঙ্কের মধ্যে ট্যাক্স নাই ইবিটি থেকে ট্যাক্স বাদ দিলে পাওয়া যায় ইএটি ইএটি থেকে প্রিফার ডিভিডেন্ড বাদ দিলে পাওয়া যায় ইএসিএস তো ওই অংশটুক করা লাগবে না কারণ আমাদের অঙ্কে হ্যাঁ প্রিফার ডিভিডেন্টও নাই আমাদের অঙ্কে ট্যাক্সও নাই তাহলে ওই অংশটুক করা যাচ্ছে না আমাদের অঙ্কটা ইবিটিতেই ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে ইবিটিতে ক্লোজ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা যেই রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে ডল বের করে ফেলব কন্ট্রিবিউশন ভাগ ইবিআইটি রেজাল্ট আসবে টু টাইমস তারপরে ডিএফএল বের করে ফেলবো ইবিআইটি ভাগ ইবিটি রেজাল্ট আসবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর টাইমস হ্যাঁ তারপরে আমরা ডিসিএল বের করবো ডল গুন ডিএফএল এই সূত্রের মাধ্যমে রেজাল্ট আসবে টু পয়েন্ট নাইন নাইন সিক্স টাইমস আচ্ছা এরপরে বিপি ইউনিটে বের করতে বলছে টাকায় বের করতে বলছে সো ইউনিটে বের করার নিয়ম তো আমরা জানি যে বিপি ইউনিটে যদি বের করতে বলে তাহলে ফিক্স কস্ট ডিভাইড বাই সেলস প্রাইস পার ইউনিট মাইনাস ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট এই সূত্রটা বসাইতে হয় তো আমাদের প্রশ্নে ফিক্স কস্ট দেওয়াই আছে আশি হাজার টাকা ফিক্স কস্ট এটা প্রশ্নে দেওয়াই আছে আর সেলস প্রাইস পার ইউনিট এটা আমাদের প্রশ্নে বলা আছে চল্লিশ টাকা আর ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট বলা আছে পঁচিশ টাকা তো সেলস প্রাইস পার ইউনিট থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট বাদ দিব বাদ দিলে পাওয়া যাবে কি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইউনিটস অর্থাৎ তুমি যদি পাঁচ হাজার ইউনিটস বিক্রি করো তাহলে তোমার আয় ব্যয় সমান হবে মানে তোমার লাভও হবে না লসও হবে না হুম তোমার হচ্ছে গিয়ে জাস্ট চালানটা তুমি ফিরে পাবা পাঁচ হাজার তিনশো চৌত্রিশ ইউনিটস যদি তুমি বিক্রি করো আচ্ছা এখন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইউনিট আমরা যেটা বের করলাম এটা সাধারণত পূর্ণ সংখ্যায় রাখতে হবে ঠিক আছে আমরা যদি দশমিক পাই এবং আমি দশমিক পেয়েছিলাম যেমন রেজাল্ট আসছিল পাঁচ হাজার তিনশো তেত্রিশ দশমিক তিন তিন এভাবে চলতেছিল ঠিক আছে এভাবে চলতেছিল তো আমরা দশমিকের পরে যদি সংখ্যা পাই হ্যাঁ তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট পূর্ণ সংখ্যায় কনভার্ট করার নিয়ম হচ্ছে কি আমরা হচ্ছে গিয়ে ওই দশমিকটা ফেলে দিব এরকম করা যাবে না ওই দশমিকের পরিবর্তে আমরা হচ্ছে গিয়ে এক যোগ করব এক্সট্রা অর্থাৎ পাঁচ হাজার তিনশো চৌত্রিশ বানাই দিব মানে তুমি যদি এইটা ফেলে দিতা মানে অ্যান্সার যদি পাঁচ হাজার তিনশো তেত্রিশ লিখতা হ্যাঁ তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্টের যে মূল কনসেপ্ট সেটা কিন্তু পূরণ হয় না ব্রেক ইভেন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিট এটার মূল কনসেপ্টটা কি যে কত ইউনিট বিক্রি করলে হ্যাঁ তোমার লস হবে না মানে তুমি জাস্ট চালানটা ফিরে পাবা তো তুমি যদি এই যে পয়েন্ট থ্রি যে অংশটা আছে এটাকে যদি ফেলে দাও ফেলে দিয়ে যদি অ্যান্সার বলো পাঁচ হাজার তিনশো তেত্রিশ হ্যাঁ তাহলে কিন্তু তোমার যে মূল উদ্দেশ্য যে তোমার লস হবে না এই মূল উদ্দেশ্যটা পূরণ হয়
তাহলে আমাদের এখানে কত ইউনিট বিক্রি করতে হবে পাঁচ হাজার তিনশো চৌত্রিশ ইউনিট বিক্রি করতে হবে তাহলে আমাদের লস হবে না হ্যাঁ সামান্য একটু লাভ থাকে ওইটা জিরুর কাছাকাছি হ্যাঁ সো ওইটা কোনো ম্যাটার না বাট তুমি লস দেখানো ঠিক হবে না অর্থাৎ পাঁচ হাজার তিনশো তেত্রিশ এইভাবে হচ্ছে অ্যান্সার রাখা ঠিক হবে না তুমি দশমিক যদি পাও হ্যাঁ তিন চার পাঁচ ছয় যাই দশমিক থাক না কেন হ্যাঁ দশমিকের পর যে ডিজিরি থাক না কেন তোমরা হচ্ছে কি করবা ওই দশমিকের পরিবর্তে আমরা হচ্ছে গিয়ে এক্সট্রা একটা এক যোগ করে দিব মূল সংখ্যার সাথে তাহলে আমাদের হচ্ছে রেজাল্টটা কত হবে পাঁচ হাজার তিনশো চৌত্রিশ ইউনিটস হ্যাঁ তো তুমি এত ইউনিট বিক্রি করলে তোমার লাভ হবে না লস হবে না অর্থাৎ তোমার জাস্ট চালানটা তুমি ফিরে পাবা আচ্ছা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকায় বের করার নিয়ম কি টাকায় বের করার নিয়ম হচ্ছে কি এই যে ইউনিট আছে তার সাথে সেলস প্রাইস পার ইউনিট গুণ করতে হবে হ্যাঁ তো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকা যদি বের করতে চাই তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইউনিট যেটা বের হয়েছে তার সাথে সেলস প্রাইস পার ইউনিট গুণ করতে হবে তাহলেই হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকায় কত সেটা চলে আসবে তো আশা করি সবাই দুই নম্বর অঙ্ক হোমওয়ার্ক করতে পারবা চলে যাচ্ছি পরবর্তী অঙ্কে অর্থাৎ তিন নম্বর অঙ্কে আচ্ছা স্ক্রিনে আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আসলে দুইটা কোম্পানি আছে আমি দুইটা কোম্পানি পড়বো না জাস্ট একটা কোম্পানির তথ্য বোঝাচ্ছি এবং সলিউশন কিভাবে করেছি সেটাও দেখাই দিচ্ছি হ্যাঁ আমি স্কোয়ারটা যেভাবে বুঝাই দিব তোমরা অ্যাপেক্স লিমিটেড সেমভাবে করে ফেলবা ঠিক আছে আচ্ছা স্কোয়ার লিমিটেড যদি আমি বুঝাই দিই তাহলে অ্যাপেক্স লিমিটেডের যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে এগুলো ব্যবহার করে তুমি অ্যাপেক্সের যে চারটা রিকোয়ারমেন্ট সেগুলো সমাধান করতে পারবা তা আমি শুধু স্কোয়ার লিমিটেড নিয়ে আলোচনা করতেছি আমি স্কোয়ার লিমিটেড নিয়ে আলোচনা করতেছি এবং স্কোয়ার লিমিটেডের যে চারটা রিকোয়ারমেন্ট আছে এই চারটা আমি করাই দিব তোমরা সেইমভাবে হ্যাঁ অ্যাপেক্স লিমিটেডের ইনফরমেশন ব্যবহার করে এই চারটা রিকোয়ারমেন্টের সমাধান নিজেরা করবা আচ্ছা তো স্কোয়ার লিমিটেডের ক্ষেত্রে বলা আছে কি যে পঁচিশ হাজার ইউনিট অর্থাৎ পঁচিশ হাজার ইউনিটের অঙ্ক ওকে তারপরে সেলিং প্রাইস পার ইউনিট দেওয়া আছে পঁচাত্তর টাকা ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট দেওয়া আছে চল্লিশ টাকা তারপরে ফিক্স কস্ট দেওয়া আছে তিন লাখ টাকা টোটাল অ্যাসেট টোটাল অ্যাসেট কত আছে টোটাল অ্যাসেট আছে কত বারো লাখ টাকা এই অঙ্কে টোটাল অ্যাসেটের কাজ আছে কারণ আমাদের রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট বের করতে বলছে সো টোটাল অ্যাসেটের কাজ আছে আচ্ছা কমন স্টক ক্যাপিটাল কমন স্টক ক্যাপিটাল কত টাকা কমন স্টক ক্যাপিটাল ছয় লাখ টাকা আর প্রতিটার মূল্য হচ্ছে একশো টাকা তো ছয় লাখকে যদি একশো দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে শেয়ার কয়টা আছে সেটা আমি জানতে পারবো দুইটা শূন্য কমে যাবে দ্যাটস মিন ছয় হাজার শেয়ার আছে হ্যাঁ কমন স্টক ক্যাপিটাল কত ছয় লাখ টাকা আর প্রতিটা কমন স্টকের দাম কত প্রতিটা কমন স্টকের দাম হচ্ছে একশো টাকা ছয় লাখকে একশো দিয়ে ভাগ করলে আমরা কি পাবো নাম্বার অফ শেয়ার পাবো যদি আমাদের ইপিএস বের করতে বলতো তাহলে এই নাম্বার অফ শেয়ারের কাজ ছিল বাট আপাতত কাজ নাই আমি রেড কালি দিয়ে এটাকে ব্লক করে রাখি কমন স্টকের কাজ এই অঙ্কে নাই যদি ইপিএস বের করতে বলতো যদি ইপিএস বের করতে বলতো হ্যাঁ তাহলে আমি এই ছয় লাখ টাকাকে একশো দিয়ে ভাগ করতাম ছয় লাখ টাকাকে একশো দিয়ে ভাগ করতাম তাহলে কি পাইতাম নাম্বার অফ শেয়ার পাইতাম ওই নাম্বার অফ শেয়ার কিন্তু কাজে লাগে ইপিএসের সূত্র যদি আমরা বসাই তাহলে নাম্বার অফ শেয়ার কিন্তু কাজে লাগে তো এই অঙ্কে যদি ইপিএস বের করতে বলে নাই সেহেতু কমন স্টক ক্যাপিটালের কোনো কাজ নাই আচ্ছা এরপরে আসো প্রশ্নের মধ্যে আর কি কি তথ্য দেওয়া আছে প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে টুয়েলভ পার্সেন্ট ডেপ ক্যাপিটাল অর্থাৎ আমরা যে ঋণ নিয়েছি তার উপর বারো পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে ঋণ নিয়েছি কত ছয় লাখ টাকা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের ঋণ বারো পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে আর ট্যাক্স রেট প্রশ্নে দেওয়া আছে কত ফর্টি পার্সেন্ট এখন এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে আমাদের স্কোয়ার লিমিটেড এবং এক অ্যাপেক্স লিমিটেড হ্যাঁ দুইটা কোম্পানিরই ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ মানে ডল ক্যালকুলেট করতে হবে ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ ডিএফএল ক্যালকুলেট করতে হবে ডিগ্রি অফ টোটাল লিভারেজ ডিটিএল ক্যালকুলেট করতে হবে তো এই হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর অঙ্ক ঠিক আছে আমরা যে তিন নম্বর অঙ্কটা করব আমি জাস্ট হচ্ছে স্কোয়ার লিমিটেড করাই দিচ্ছি হ্যাঁ তোমরা হচ্ছে অ্যাপেক্স লিমিটেড নিজেরা করবা এইখানে হেডিংটা দিবা এইভাবে ফর স্কোয়ার লিমিটেড ফর লিমিটেড এখন স্কোয়ার লিমিটেডের জন্য আমাদের হচ্ছে কি কি রিকোয়ারমেন্টস করতে হবে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ ডিগ্রি অফ টোটাল লিভারেজ আর হচ্ছে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট তো যা যা বের করতে বলছে আমরা টেবিলের উপরে হেডিং দিলাম যে টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ ডিগ্রি অফ টোটাল লিভারেজ এবং
তো আশা করি বক্সটা তোমরা কমপ্লিট করতে পারবা ঠিক আছে আমাদের এইখানে হচ্ছে অঙ্কের শুরুতে সেলস লিখতে হবে ঠিক আছে সেলস লিখতে হবে যে স্কোয়ারের ইউনিট হচ্ছে কত পঁচিশ হাজার ইউনিট আর প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য কত পঁচাত্তর টাকা তা আমরা পঁচিশ হাজার ইউনিটের সাথে পঁচাত্তর টাকা গুণ করব স্কোয়ারের সেলস বের হয়ে যাবে সেলস থেকে বাদ দিতে হবে ভ্যারিয়েবল কস্ট হ্যাঁ পঁচিশ হাজারের সাথে ভ্যারিয়েবল কস্ট কত পার ইউনিট চল্লিশ টাকা তো চল্লিশ টাকা গুণ করবা ভ্যারিয়েবল কস্ট বের হয়ে যাবে সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিলে কন্ট্রিবিউশন পাওয়া যায় কন্ট্রিবিউশন থেকে ফিক্স কস্ট বাদ দিতে হবে আমাদের প্রশ্নে ফিক্স কস্ট দেওয়া আছে আমাদের অঙ্কে ফিক্স কস্ট দেওয়া আছে তিন লাখ টাকা তো আমি ফিক্স কস্ট বাদ দিব পাওয়া যাবে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স অর্থাৎ ইবিআইটি পাওয়া যাবে ঠিক আছে ই পাওয়া যাবে ইবিআইটি পাওয়া যাবে অর্থাৎ তুমি যদি কন্ট্রিবিউশন থেকে ফিক্স কস্ট বাদ দাও তাহলে পাওয়া যাবে ইবিআইটি বা আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স ইবিআইটি কত পাওয়া যাবে পাঁচ লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা এই ইবিআইটি থেকে প্রথমে ইন্টারেস্ট বাদ দিবা তো ঋণ কত প্রশ্নে বলা আছে ডেপ ক্যাপিটাল হচ্ছে তোমার ছয় লাখ টাকা হ্যাঁ তো ছয় লাখ টাকার উপর বারো পার্সেন্ট করলে ইন্টারেস্ট হচ্ছে বাহাত্তর হাজার ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্টটা বাদ দিলে ইবিটি আর্নিং বিফোর ট্যাক্স পে পেয়ে যাবা পাঁচ লাখ তিন হাজার টাকা এই ইবিটি থেকে তুমি ট্যাক্স বাদ দিবা হ্যাঁ ট্যাক্স কত পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট তো পাঁচ লাখ তিন হাজারের ফর্টি পার্সেন্ট পাঁচ লাখ তিন হাজারের ফর্টি পার্সেন্ট করলে দুই লাখ এক হাজার দুশো আসবে তোমার ট্যাক্স তো ইবিটি থেকে ট্যাক্স বাদ দিবা ইএটি পাওয়া যাবে আচ্ছা ইএটি পর্যন্ত করার পর আমাদের হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে এগুলো আমরা পারব করতে হ্যাঁ ডল তারপর ডিএফএল ডিটিএল ইপিএস এগুলো আমরা হচ্ছে নির্ণয় করতে পারব ইপিএসটা ইপিএসটা চায় নাই আমি সম্ভবত ভুলে ইপিএসটা বের করেছি ইপিএসটা আমাদের চায় নাই তো এটা আমাদের রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে নাই ঠিক আছে ইপিএসটা আমাদের চায় নাই এটা হচ্ছে আমাদের ফোর ফোর চার নম্বর রিকোয়ারমেন্ট চার নম্বর রিকোয়ারমেন্ট একটু বুঝাই দিই চার নম্বর রিকোয়ারমেন্টে আমাদের বের করতে বলছে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট বা আর ও আই ঠিক আছে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট বা আর ওয়াই বের করতে বলছে আর ওয়াই বের করার সূত্র কি ইবিআইটি ডিভাইড বাই টোটাল অ্যাসেট ইন্টু হান্ড্রেড তা আমাদের অঙ্কে ইভিআইটি কত স্কোয়ারের ইভিআইটি কত স্কোয়ারের ইভিআইটি হচ্ছে তোমার পাঁচ লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা হ্যাঁ পাঁচ লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা তো ইভিআইটি পাঁচ লাখ পঁচাত্তর হাজার বসবে আর টোটাল অ্যাসেট তো প্রশ্নে বলাই আছে বারো লাখ টাকা ঠিক আছে টোটাল অ্যাসেট প্রশ্নে বলাই আছে বারো লাখ টাকা তো পাঁচ লাখ পঁচাত্তর হাজারকে বারো লাখ দিয়ে ভাগ করব একশো দিয়ে গুণ করব আমাদের রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট বা আর ওয়াই চলে আসবে সাতচল্লিশ দশমিক বিরানব্বই পার্সেন্ট তো এই যে চারটা রিকোয়ারমেন্ট সমাধান করলাম তোমরা হচ্ছে স্কোয়ারেরগুলো তো আমি করাই দিলাম এটা তো করবাই তাতে অ্যাপেক্সেরও এই চারটা রিকোয়ারমেন্টের সমাধান করবা হ্যাঁ এই যে আমি পাশে লিখে দিয়েছি অ্যাপেক্স কোম্পানি হোমওয়ার্ক অ্যাপেক্স কোম্পানির যে চারটা রিকোয়ারমেন্ট এগুলো তোমরা হোমওয়ার্ক করবা আচ্ছা আমাদের শীটের যে চার নম্বর অঙ্ক আছে এই চার নম্বর অঙ্ক করা লাগবে না ওইটা তোমরা শীত থেকে কেটে দিও হ্যাঁ আমি এখন নয় দশ এগারো আরও তিন টঙ্কের সমাধান করে দেখাবো ওকে আমাদের নয় নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে দ্য অপারেশনাল ডাটা অব দ্য অ্যারিডাস কোম্পানি ফর ইয়ার টু থাউজেন্ড নাইন অ্যাজ ফলোস দুই হাজার নয় সালের অ্যারিডাস কোম্পানির কিছু অপারেশনাল ডাটা নিচে দেওয়া আছে তো আমরা বক্সের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সেলস দেওয়া আছে দশ হাজার ইউনিট তার মানে এই কোম্পানি দশ হাজার ইউনিট বিক্রি করে সেলস পার ইউনিট প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য আটিশ টাকা ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট প্রতি ইউনিটের পরিবর্তনশীল ব্যয় দশ টাকা ফিক্স কস্ট এক লাখ টাকা টেন পার্সেন্ট ডিভেঞ্চার মানে ঋণ হচ্ছে দুই লাখ টাকা যার উপর দশ পার্সেন্ট সুদ দিতে হয় নাম্বার অফ কমন শেয়ার বা নাম্বার অফ শেয়ার নাম্বার অফ শেয়ার এক হাজার ট্যাক্সেট ফর্টি পার্সেন্ট তোমাকে ইপিএস নির্ণয় করতে বলছে ডল নির্ণয় করতে বলছে ডিএফএল নির্ণয় করতে বলছে তারপরে ডিটিএল অথবা ডিসিএল একই বিষয় আমাদের ডিটিএল নির্ণয় করতে বলছে তো এই চারটা রিকোয়ারমেন্ট আমরা সমাধান করব তো আমরা যদি হচ্ছে ডল ডিএফএল ডিসিএল বের করতে চাই ইপিএস বের করতে চাই তাহলে অঙ্কের শুরুতে আমাদের একটা চার্ট করা লাগবে ঠিক আছে তো এই চার্টটা মোটামুটি ফিক্সড প্রতিটা অঙ্কেই হচ্ছে এই চার্টটা লাগবে তো এই চার্টটা তোমরা মুখস্থ করে ফেলো ঠিক আছে এই চার্টটা তোমরা মুখস্থ করে ফেলো আরেকটা আইটেম বাদ যায় সেটা আমরা পরের অঙ্কে পাবো আমি তখন দেখাই দিব আপাতত মনে রাখো যে এই চার্টটা আমাদের মুখস্থ করে ফেলতে হবে ইএটি থেকে আরেকটা আইটেম বাদ যায় সেটা হচ্ছে প্রিফার ডিভিডেন্ড প্রিফার ডিভিডেন্ড বাদ দিলে পাওয়া যায় ইএসিএস আর্নিং অ্যাভেলেবেল ফর কমন স্টক হোল্ডার ওইখানে আমাদের হচ্ছে বক্সটা ক্লোজ হয় তো যাই হোক ওই
তো আসো আমি যে জিনিসটা বুঝাইতে যাচ্ছি আমাদের রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে চারটা রিকোয়ারমেন্ট আছে ইপিএস ডল ডিএফএল আর হচ্ছে ডিটিএল এখন এই চারটা রিকোয়ারমেন্ট যদি সমাধান করতে চাই অঙ্কের শুরুতে একটা টেবিল করা লাগবে তো সেই টেবিলটাই তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমি লিখলাম যে টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ইপিএস ডল ডিএফএল ডিসিএল মানে আমাদের যে চারটা রিকোয়ারমেন্ট ইপিএস ডল ডিএফএল ডিসিএল তো এই চারটা রিকোয়ারমেন্টই উপরে লিখে রাখলাম যে টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ইপিএস ডল ডিএফএল ডিসিএল ইপিএস ডল ডিএফএল ডিসিএল নির্ণয়ের জন্য একটা টেবিল পার্টিকুলার্স নামে একটা কলম রাখবো আর ওই দশ হাজার ইউনিটের অঙ্ক আমাদের সো দশ হাজার ইউনিটের জন্য একটা কলম রাখবো তো প্রথমে লিখতে হবে সেলস এখন সেলস কত টাকা আমাদের অঙ্কে তো সেলস পার ইউনিট দেওয়া আছে আটিশ টাকা আর সেলস ইউনিট বলা আছে দশ হাজার ইউনিট বিক্রি করেছি তাহলে প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য আটিশ টাকা তাহলে গুণ করলেই তো আমরা সেলসের পরিমাণটা জানতে পারবো তাই না তো সেলসের পরিমাণটা কিভাবে বের করবো গুণ করে বের করবো দশ হাজার গুণ আড়াইশ টাকা এই যে দেখো আমি সেলস বের করেছি কিভাবে দশ হাজার গুণ আড়াইশ টাকা গুণ করলে দুই লাখ আশি হাজার টাকা বের হয় সেলস থেকে লেস করতে হবে ভ্যারিয়েবল কস্ট মুখস্থ রাখবা সেলস থেকে লেস করতে হবে কি ভ্যারিয়েবল কস্ট ভ্যারিয়েবল কস্ট বের করার নিয়মটা কি আমাদের সেলসের যে ইউনিট আছে দশ হাজার ইউনিট ওই দশ হাজার ইউনিটের সাথে আমরা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট দশ টাকা গুণ করে দিব তাহলে এক লাখ টাকা হবে ভ্যারিয়েবল কস্ট ঠিক আছে টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট তো আমাদের ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট কত আছে পার ইউনিট আছে দশ টাকা আর কত ইউনিট বিক্রি করছি দশ হাজার ইউনিট বিক্রি করছি প্রতি ইউনিটে দশ টাকা করে পরিবর্তনশীল ব্যয় ছিল আমি যদি দশ হাজার ইউনিটের সাথে দশ টাকা গুণ করি তাহলেই কিন্তু আমাদের ভ্যারিয়েবল কস্ট টোটালে কত সেটা পেয়ে যাব সো আমরা সেলস থেকে ওই টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্টটাই বিয়োগ করতেছি কিভাবে বের করলাম ওই দশ হাজার ইউনিটের অঙ্ক প্রতি ইউনিটে ভ্যারিয়েবল কস্ট দশ টাকা তাই দশ হাজার গুণ দশ ক্যালকুলেশন করলে এক লাখ টাকা এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যারিয়েবল কস্ট সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিলে পাওয়া যাবে কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন থেকে বাদ দিতে হবে ফিক্স কস্ট আমাদের অঙ্কে ফিক্স কস্ট দেওয়াই আছে এক লাখ টাকা তাহলে আমি ফিক্স কস্ট এক লাখ বাদ দিলাম কন্ট্রিবিউশন থেকে ফিক্স কস্ট বাদ দিলে পাওয়া যায় ইবিআইটি ইবিআইটি থেকে দুইটা আইটেম বাদ দিতে হয় প্রথমত ইন্টারেস্ট বাদ দিতে হয় পরে ট্যাক্স বাদ দিতে হয় তো আসো আমরা প্রথমে ইন্টারেস্টটা বাদ দিয়ে দিই তো লিখলাম লেস ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট কীভাবে বাদ দিব দুই লাখ টাকা ঋণ করেছি দশ পার্সেন্ট সুদ তাহলে দুই লাখের দশ পার্সেন্ট বিশ হাজার টাকা সুদ আমরা ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিলাম পাওয়া গেল ইবিটি আর্নিং বিফোর ট্যাক্স আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে ট্যাক্স বাদ দিতে হবে সো লিখলাম লেস ট্যাক্স অ্যাট দ্য রেট ফর্টি পার্সেন্ট যেহেতু ট্যাক্স ফর্টি পার্সেন্ট ধরতে বলছে তো আমরা ষাট হাজারের ফর্টি পার্সেন্ট করলাম চব্বিশ হাজার টাকা হলো ট্যাক্স ষাট হাজার থেকে চব্বিশ হাজার বাদ দিলাম আর্নিং আফটার ট্যাক্স বের হয়ে গেল ছত্রিশ হাজার টাকা যেহেতু অঙ্কের মধ্যে প্রিফার্ড ডিভিডেন্ট নাই সেহেতু ইএটি থেকে প্রিফার্ড ডিভিডেন্ট বাদ দিতে পারতেছি না বাট পরের অঙ্কে অবশ্যই বাদ দিব কারণ ওই অঙ্কটার মধ্যে প্রিফার্ড ডিভিডেন্ট আছে আমার এই অঙ্কে প্রিফার্ড ডিভিডেন্ট নাই বিধায় আমি ইএটি তে অঙ্কটা ক্লোজ করেছি এখন আসো ইপিএস এর সূত্রে ইপিএস এর দুইটা সূত্র আছে যদি প্রিফার ডিভিডেন্ট না থাকে তাহলে এক নম্বর সূত্র আর যদি প্রিফার ডিভিডেন্ট থাকে তাহলে দুই নম্বর সূত্র যেহেতু আমাদের অঙ্কের মধ্যে প্রিফার ডিভিডেন্ট নাই সেহেতু আমরা ইপিএস নির্ণয়ের জন্য প্রথম সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব তো ইপিএস বের করার জন্য সূত্র অ্যাপ্লাই করলাম ইএটি ভাগ নাম্বার অফ শেয়ার ইএটি কত ছত্রিশ হাজার টাকা আর নাম্বার অফ শেয়ার কত নাম্বার অফ শেয়ার হচ্ছে এক হাজার তাহলে ছত্রিশ হাজারকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করব আর্নিং পার শেয়ার হচ্ছে ছত্রিশ টাকা আচ্ছা এরপরে আমরা ডল ডিএফএল ডিসিএল বের করব হ্যাঁ আমাদের সূত্র অনুযায়ী জাস্ট মান বসাই দিলেই ডল ডিএফএল ডিসিএল বের হয়ে যাবে তো রিকোয়ারমেন্ট টু দিয়ে লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেস ব্র্যাকেটের ডল ডল বের করার সূত্র কন্ট্রিবিউশন ভাগ ইবিআইটি আমাদের প্রশ্নে কন্ট্রিবিউশন দেওয়া আছে এক লাখ আশি ইবিআইটি দেওয়া আছে আশি হাজার এই যে এক লাখ আশিকে আশি হাজার দিয়ে ভাগ করলাম টু পয়েন্ট টু ফাইভ টাইমস ডলের রেজাল্ট ডিএফএল এর রেজাল্ট এবং ডিসিএল এর রেজাল্ট টাইমসে লিখতে হবে তো আমাদের ডলের রেজাল্ট কত আসলো টু পয়েন্ট টু ফাইভ টাইমস এরপর আসলো রিকোয়ারমেন্ট তিনে রিকোয়ারমেন্ট তিনে ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ বের করতে বলছে হ্যাঁ ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ তো লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ ব্র্যাকেটে লিখলাম ডিএফএল এখন ডিএফএল বের করার সূত্র আছে টোটাল তিনটা প্রেজেন্ট লেভেলে দুইটা চেঞ্জিং এ একটা এই অঙ্কে তো চেঞ্জিং ব্যবহার করা যাবেই না কারণ এখানে চেঞ্জিং লেভেলের কোনো তথ্য দেওয়া নাই তো প্রেজেন্ট লেভেলেরই দুইটা সূত্র কোনটা প্রয়োগ করব আমাদের অঙ্কে যেহেতু প্রিফার ডিভিডেন্ট নাই সেহেতু আমরা এক নাম্বার সূত্র অ্যাপ্লাই করব ঠিক আছে ইবিআইটি ভাগ ইবিটি ডিএফএল বের করার জন্য আমরা এক নাম্বার সূত্রটা প্রয়
আশা করি সবাই নয় নম্বর অঙ্ক বুঝতে পেরেছ নয় যদি বুঝে থাকো তাহলে দশ নম্বর অঙ্ক হোমওয়ার্ক থাকবে আমি এখন এগারো নম্বর অঙ্কটা সমাধান করে দেখাই দিচ্ছি ওকে স্ক্রিন আমরা এগারো নম্বর অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছি এইখানে বলা হয়েছে কোম্পানি রিসেন্টলি সোল্ড টেন থাউজেন্ড ইউনিটস আচ্ছা একটা কোম্পানি বর্তমানে দশ হাজার ইউনিট বিক্রি করেছে এক টাকা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার ইউনিট প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে সাড়ে সাত টাকা করে অ্যানুয়াল ফিক্স কস্ট প্রশ্নে দেওয়া আছে বাইশ হাজার পাঁচশো ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ভ্যারিয়েবল কস্ট কিসে দেওয়া আছে পার ইউনিটে দেওয়া আছে কত টাকা তিন টাকা অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট চার্জ অন ডেপ্ট ক্যাপিটাল মানে ঋণের ওপর আমরা সুদ ধার্য করেছি কত ওই আশি হাজার টাকার ওপর টেন পারসেন্ট দ্যাটস মিন আট হাজার টাকা হবে তোমার ইন্টারেস্ট আচ্ছা ফার্ম হ্যাজ টুয়েলভ পার্সেন্ট পিপার স্টক অফ টাকা ফর্টি থাউজেন্ড আচ্ছা এই ফার্মের পিফার স্টক আছে হ্যাঁ পিফার স্টক কত টাকা ফর্টি থাউজেন্ড টাকা যার উপর বারো পার্সেন্ট লভ্যাংশ দিতে হয় তো পিফার ডিভিডেন্ড কত হবে পিফার ডিভিডেন্ট হবে চার হাজারের বারো পার্সেন্ট দ্যাটস মিন কত হবে আটচল্লিশশো টাকা হবে হ্যাঁ আটচল্লিশশো টাকা হচ্ছে পিফার ডিভিডেন্টের টাকা এই যে বারো পার্সেন্ট না এটাকে টাকায় কনভার্ট করবে টাকায় কনভার্ট করলে কি পাওয়া যাবে পিফার ডিভিডেন্টটা পাওয়া যাবে তো চল্লিশ হাজারের বারো পার্সেন্ট করলে আমরা আটচল্লিশ হাজার সরি আটচল্লিশশো টাকা পাবো যেটাকে আমরা বলবো পিফার ডিভিডেন্ট ঠিক আছে এই পার্সেন্টেজটাকে যখন তুমি টাকায় কনভার্ট করবা সেটাকে কি বলা হবে পিফার ডিভিডেন্ট তো কার উপর ধরতে বলছে এই যে চল্লিশ হাজার টাকার উপর তো চল্লিশ হাজার টাকার বারো পার্সেন্ট করলে আটচল্লিশশো হয় ওই আটচল্লিশ হচ্ছে পিফার ডিভিডেন্ট দ্য কোম্পানি কারেন্টলি হ্যাজ টু থাউজেন্ড শেয়ার্স টু কমন স্টক বর্তমানে এই কোম্পানির কাছে দুই হাজার শেয়ার আছে অ্যাজুম দ্যাট ধরে নাও দ্য কোম্পানি ইজ ইন ফর্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্র্যাকেট ধরে নাও সরকারকে চল্লিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হয় ইউ আর রিকোয়ার টু ক্যালকুলেট ডিগ্রি অফ অপারেটিং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড টোটাল লিভারেজ তোমাকে ডল ডিএফএল ডিটেল নির্ণয় করতে বলছে সো আমাদের যে তথ্যগুলো আছে আমরা এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে ডল ডিএফএল আর ডিটেল নির্ণয় করে ফেলব রিকোয়ারমেন্ট টুতে বলছে ক্যালকুলেট আর্নিং পার শেয়ার মানে ইপিএস নির্ণয় করতে বলছে তিনবার কারেন্ট লেভেলের জন্য একবার ইপিএস বের করতে হবে বারো হাজার লেভেলের জন্য একবার ইপিএস বের করতে হবে আর পনেরো হাজারের জন্য একবার ইপিএস বের করতে হবে তাহলে ইপিএস কয়বার বের করবো তিনবার বের করবো আর এই যে ডল ডিএফএল ডিটিএল এগুলো তো আগের ইনফরমেশন ওই আমরা যে দশ হাজার ইউনিট সেল করছি না এটাকে প্রেজেন্ট লেভেল বলবো এই প্রেজেন্ট লেভেলে তথ্য ব্যবহার করে আমরা হচ্ছে ডল ডিএফএল ডিটিএল নির্ণয় করব আর ইপিএস সময় বলে দিয়েছে তিনটা লেভেলের জন্যই তোমাকে ইপিএস নির্ণয় করতে হবে আর ডিগ্রি অফ অপারেটিং ফাইন্যান্সিয়াল টোটাল লিভারেজের ক্ষেত্রে কিছু বলে নাই আমরা কিছু না বললে প্রেজেন্ট লেভেলের সূত্র ব্যবহার করে একবারই বের করবো অনলি একবার হ্যাঁ ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ ডিগ্রি অফ টোটাল লিভারেজ অনলি একবার বের করবো প্রেজেন্ট লেভেলের তথ্য ব্যবহার করে কিন্তু ইপিএস তিনবার বের করতে হবে যেহেতু বলে দিচ্ছে স্পেসিফিকভাবে কারেন্ট লেভেলের ইপিএস কত বারো হাজার ইউনিটের ইপিএস কত আর পনেরো হাজার ইউনিটের ইপিএস কত তো আমাদের ইপিএসটা তিনটা লেভেলের জন্যই দেখা দিতে হবে তো আমি এখানে লিখলাম এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ডল ডিএফএল ডিটিএল অ্যান্ড ইপিএস এই যে আমাদের ডল ডিএফএল ডিটিএল আর হচ্ছে কি ইপিএস এই চারটা আইটেম করতে হবে তো আমি পার্টিকুলার্স নাম দিলাম তারপরে প্রেজেন্ট লেভেল দশ হাজার ইউনিট চেঞ্জিং লেভেল চেঞ্জিং লেভেল হচ্ছে তোমার এই যে বারো হাজার ইউনিট আর হচ্ছে পনেরো হাজার ইউনিট তো আমি লিখলাম বারো হাজার ইউনিট আর পনেরো হাজার ইউনিট এখন আমাদের ওই যে ডল ডিএফএল ডিসিএল করতে গেলে বলেছিলাম যে আমাদের হচ্ছে একটা চার্ট করতে হয় একটু আগে শিখাইছি ওই চার্টটা এখন আবার করতে হবে চাক বা না চাক তো আমাদের প্রথমে সেলস লিখতে হবে এখন সেলস প্রতি ইউনিট কত টাকা সাড়ে সাত টাকা তার আমি লিখলাম অ্যাট দ্য রেট টাকা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার ইউনিট প্রতি ইউনিটের সেলস হচ্ছে সাড়ে সাত টাকা তাহলে ওই দশ হাজারের সাথে দশ হাজারের সাথে সাড়ে সাত গুণ করবা পঁচাত্তর হাজার টাকা হবে সেলস বারো হাজারের সাথে সাড়ে সাত গুণ করবা নব্বই হাজার টাকা হবে সেলস পনেরো হাজারের সাথে সাড়ে সাত গুণ করবা এক লাখ বারো হাজার পাঁচশো হবে সেলস আচ্ছা সেলস থেকে লেস করতে হবে লেস করতে হবে কি ভ্যারিয়েবল কস্ট এখন ভ্যারিয়েবল কস্ট প্রতি ইউনিট কয় টাকা আছে প্রশ্নে বলা আছে ভ্যারিয়েবল কস্ট প্রতি ইউনিট হচ্ছে তিন টাকা তাহলে আমি লিখলাম ভ্যারিয়েবল কস্ট অ্যাট দ্য রেট টাকা থ্রি পার ইউনিট প্রতি ইউনিটের ভ্যারিয়েবল কস্ট কয় টাকা তিন টাকা তো দশ হাজারের সাথে তিন গুণ করবা তিরিশ হাজার টাকা হবে বারো হাজারের সাথে তিন গুণ করবা ছত্রিশ হাজার টাকা হবে পনেরো হাজারের সাথে তিন টাকা গুণ করবা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা হবে সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিবা কন্ট্রিবিউশন পাওয়া যাবে কন্ট্রিবিউশন থেকে লেস করতে হয় ফিস কস্ট আমাদের প্রশ্নে ফিস কস্ট দেওয়া আছে বাইশ হাজার পাঁচশো তো সবার থেকে বাইশ হাজার পাঁচশো বাদ যাবে হ্যাঁ এটা কিন্তু পরিবর্তন করা যাবে না এটা নামই তো ফিক্স
ইবিটি মানে আর্নিং বিফোর ট্যাক্স আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে ট্যাক্সটা বাদ দিতে হবে সরকারে সরকারকে 40% ট্যাক্স দিতে হয় হ্যাঁ এই যে প্রশ্নে বলা আছে 40% ট্যাক্স দিতে হয় তো আমরা ইবিটি আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে ট্যাক্সটা বাদ দিয়ে দিব এই 14500 40% Earning after tax, jokhon tumi pay jaba, tarthe kare ek tighti mi baat jai. Shiloche PFR dividend, jodi porsche thake baat diba, na thakle door karnei. To amra dekhte baachi PFR isto kotha kato, choli shadar taka. Eir modde dekha dachche je farmers twelve percent acha. Mane PFR isto kolo por bochore baro percent lob bangsho daya hoy. Taole amra dekhte baachi je twelve percent PFR isto of taka forty thousand. Forty thousand taka lo por twelve percent lob bangsho poti bochore daya hoy. তাহলে আমরা 40000 এর 12% করব তাহলে পিফার ডিভিডেন্ড কত জানতে পারবো পিফার ডিভিডেন্ড কত 40000 এর 12% দ্যাটস মিন 4848 4848 এখন তুমি ইএটি থেকে পিফার ডিভিডেন্ড বাদ দাও আর্নিং अवेलेबल फॉर কমন স্টক হোল্ডার অর্থাৎ ইএসসিএস চলে আসে একটা দুইটা তিনটা এরপর তুমি দেখাবা নাম্বার অফ শেয়ার কত আমাদের অঙ্কে নাম্বার অফ শেয়ার বলা আছে না হ্যাঁ 2000 শেয়ার প্রশ্নে আছে এটা বলা আছে সো নাম্বার অফ শেয়ার তিন গড়েই দেখাবা সেম অ্যামাউন্ট हाँ जे नंबर ऑफ शेयर आसे 2000 और तब आ 2000 12000 इंटर ऑन को जोखन कर बो तो खानो अमर सीन्दा कर बो नंबर ऑफ शेयर आसे कतो 2000 अ लास्ट रिक्वेस्ट अमर सीन्दा कर बो नंबर ऑफ शेयर कतो आसे 2000 ऐ जामदे पोस्ट ने एकदम इस पोस्ट को ले बोले दिए थे जे नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ शेयर कतो 2000 तो अमर हो আমরা আবার কি করে দেব ক্লোজিং টেনে দেব এখন আমরা রিকোয়ারমেন্ট টুটা আগে করব এই যে ইপিএস টা আমরা আগে করব ঠিক আছে তিনটা ইপিএস বের করতে হবে না ইপিএস টা আমরা আগে করব সো রিকোয়ারমেন্ট টুটা আগে করব যে ইপিএস বের করার সূত্র ইএসইএস ভাগ নাম্বার অফ শেয়ার তো ইএসইএস কত এই যে ইএসইএস ইএসইএস কে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করবা অর্থাৎ 3900 কে 2000 আবার 17400 কে 2000 দিয়ে ভাগ করব দেখবা যে 8.70 আসে তো এই হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট 2 এরপরে রিকোয়ারমেন্ট 1 এ আমাদের ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ ফাইনান্সিয়াল লিভারেজ আর টোটাল লিভারেজ নির্ণয় করতে বলছে তো এটা আমরা করে ফেলব ঠিক আছে জাস্ট প্রেজেন্ট লেভেলের তথ্যগুলো ব্যবহার করে প্রেজেন্ট লেভেলের তথ্যগুলো ব্যবহার করে আমরা হচ্ছে ডল ডিএফএল ডিসিএল নির্ণয় করে ফেলব কখনোই চেঞ্জিং লেভেল তোমরা ব্যবহার করতে যাবা না যদি চেঞ্জিং লেভেল ব্যবহার করতে চাও তাহলে চেঞ্জিং লেভেলের যে সূত্রগুলো লিখে দিয়েছি ওগুলা ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ তো আমাদের অত ভেজালে যাওয়ার দরকার নাই আমরা প্রেজেন্ট লেভেলের তথ্য ব্যবহার করে ডল ডিএফএল ডিসিএল বের করে ফেলবো তো আমাদের এই যে ডল বের করার সূত্র কন্ট্রিবিউশন ভাগ ইবিআইটি জাস্ট প্রেজেন্ট লেভেলের তথ্য ব্যবহার করে আমরা হচ্ছে ডল বের করে ফেলছি ডিএফএল হ্যাঁ ডিএফএল এর এই সূত্রটা কেন হচ্ছে কারণ অঙ্কে পিফার ডিভিডেন্ড আছে হ্যাঁ তো আমরা এই সূত্র প্রয়োগ করে ডিএফএল নির্ণয় করে ফেলবো আর ডিটিএল ডল গুণ ডিএফএল আছে तो ये शूटर प्रोजेक्ट करें हम लोग अच्छे डीटीएल डीटीएल उन्हें निर्णय करते पार बोलते हैं तो ये पोर्शन तो कर लिया होगा आंसर सामारी तुम्हारे इच्छा दिलो है ना दिलो है तो तुम लोग अच्छे होमर कर बाकी नौ दश एकारो ये तीन टांग को होमर कर फिर बा इंशाल्लाह निश्चित क्लास देखा होगा आज के मुताबिक शुभ भारत को अल्लाह